was Mohammed Hijab, a controversial pro-Palestine influencer with nearly a million YouTube subscribers of his own. Here's what he had to say about it. Do you think Piers Morgan, on fair grounds, would try and speak to me about an issue like this, or Ben Shapiro, when they know what I'm going to come with? Absolutely not. Don't pretend you don't know who I am. You've been watching my videos. You know what I'm about. Your silence is deafening. And your cowardice is apparent. Jodi Muhammad Hijab and Piers Morgan ki kuchh ne naat tha kin. Muhammad Hijab ke bappar ami jokhon unake pratham chini unar bappar amar impression bhalo chilo na. Jab karon hote unake pratham dekh silam hote YouTube hote unar video rastai hete hete vidhul me jara tadher ke hui to se impromptu bivino question kore off guard. Uh, uh, he was trying to catch them off guard or basically how to do it on their feet he was trying to catch them off guard or basically 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 off guard so he was trying to catch them off guard or basically 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 off guard for the most part, Christian is with him and Piers Morgan is with him so Piers Morgan is with him so Piers Morgan is with him डेली मेल है ना कि यू कैरेक्टर ये तक मीडिया तक आज कुर्से दिल खुदी ने बंग इसी ए नॉन फेस बीबीसी तक आज कुर्से की ना मिश्रण ना बट प्रीटी प्रोमिनेंट नॉन फेस शे एक उन्हें यूट्यूब पे चैनल आस्था खाने को थबड़ता बोले सो पीयर्स मॉर्गन हो चें अब उसी कंसर्वेटिव किंतु अमी राइट विंगर बोल बोना माने कंसर्वेटिव किंतु एक बार कहना टाइप है जो आपने कथा बोलते बार में आपने कोनो सेन कन्वर्सेशन कंटिन्यू करते ये रुको कोनो मानुष ना आपने जा सकते रीज़न करते बार में कथा बोलते बार में बट एट द एंड ऑफ द डे � कारण इजराइल पैलेस्टीनी पैलेस्टीन इशू कॉन्फ्लिक्ट रह पर पीएस मॉर्गन एर खूबी एक चुक्कू अवस्था ना से सो शेव पर ही जब कॉन्फ्रेंट करे कॉन्फ्रेंट करे एक है ना जो इंटरेस्टिंग एक है ना जो जिन्हें स्टेम्बल देख बोल शेटा होता है जो ए जिन्हें स्टा पीएस मॉर्गन एर काट थे के आईडीएफ रह पर इजराइल रह पर आईडीएफ मने कि इजराइल डिफेंस फोर्स आईडीएफ रह पर इजराइल रह पर कोनो कंडेम्नेशन बेर कुट्टे ही पर ना हम अधिक जा पीएस मॉर्गन एर मुक्त के you are stuttering. You don't you, have You're contesting to say. every single thing that I'm saying. Do you condemn the killing of those children by the IDF? I'll tell you what I condemn. I yes con or no? Do you condemn them right? from killing civilians or not? I do not. De I, I will defend them this week. Yes or no? Wait. Yes I or will, no? I will defend them this week in defending themselves against one of the worst terror attacks ever. So you can kill right? civilians for that? You, you can target Hamas. Can you target? No, hold on. And if Hamas, no, 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 if Hamas, me. the controlling, no, no, governing, excuse me, excuse ruling me. No, no, no. body in, target in Gaza, no, no, but... he telling that they act actual gula right. She bhodrulok hotche Hamas ki niye kotha bol aldein prochondo besto. But to Israeli activity ke simply tar move the condemnation ashlui na. Muhammad Hijab jero kom Hamas se pong idea du joner activity ke condemn korte raji ase. Piers Morgan shekin tu du joner activity ke condemn korte raji na. She hoy tasa shoyta ni korar jonne iti har shuru korte raji kuch ekta convenient jagat theke. Je Hamas akromon korse keno korse tar pichone shi jayte raji na tar iti har shuru hoy thabe ikhan theke. Je alo chona ta ami koi din aage korsi aur je deep dives with Fukul channel je video upload korle trial oker. So, we have to start with the first thing about this. So, this is the first thing about this. 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 हेल्प लो तेरे टाप नहीं आपने चाला था किचुना निजे टन निजे देखते बन आपना जी गुट्रे एक टक गुस्ती बनाए सन आपने आपना फ्रेंड्स सन ये मिले आपना फ्रेंड्स एवं आपना फोर्स कुनो पार्ट कोने आपना फ्रेंड एवं फोर्स हो भाई एक ही रकम काना देखते बन निजे टर की जाओ सो एक आना तेरे बाबूल मुस्लिम काना तेरे बाबूल टा फुटानो जिने शालो चोना टाइम शिखने तू सिलम जी इतिहास अपनी को था थे के शुरू करने कारण मुस्लिम रो पीएस मॉर्गन में तो बहुत बाइशी करे खूब कॉन्फिडेंट जाके थे के इतिहास शुरू करते जाए यूक्रेन वार के तो अमेरिका 
শুরু করবে তারা এর আগে পেছনে যাবেই না এই এইগুলোর পেছনে নিতেই পারবেন না আপনি যে কেন পুতিন ইনভেট করতে গেল কবে থেকে নেটো সম্প্রসারণ করা যে চুক্তি লঙ্ঘন করা মিনস্ক চুক্তি লঙ্ঘন করা সেখানে পাপেট বসানো ইউক্রেনে কু ঘটায় আমেরিকা কোনো কিছু তারা এই ইতি আলোচনা করতে রাজি না ইউক্রেনে ইনভেট করছে আমেরিকা এই বদমাইশগুলো ওখান থেকে ইতিহাস শুরু করবে সো এই বদমাইশি সকলে করে ব্যাপার হচ্ছে যে হামাসের ব্যাপারে যে হামাসের ব্যাপারে হচ্ছে হামাসের ব্যাপারে আমার আপত্তির জায়গা একটাই যেটা একটু টাচ করছি সেটা হচ্ছে যে হামাস হইতেছে অবলি অবলিটারেট করতে চায় ইসরায়েলকে হামাসের কথা হচ্ছে এখানে ইসরায়েল থাকতে পারবে না তারা এখান থেকে ইসরায়েলকে নিশ্চিহ্ন করে দিবে এই চাওয়া পাওয়ার জায়গার থেকে তারা অ্যাটাক করে ইসরায়েলি অ্যাটাক যে অবস্থান থেকে তারা কিছুটা নমনীয় হয়ে আসছে এখন টু স্টেট সলিউশনে তারা সম্ভবত এখন মোর টু স্টেট সলিউশনের আইডিয়াতে বিশ্বাসী একটা সময় ছিল না খুব রিসেন্ট পাস্টেও ছিল না আমার আপত্তি ছিল সেই জায়গায় কারণ ঐতিহাসিকভাবে ওই মুসলিম বদমাহিদের মতো কনভিনিয়েন্টলি ইতিহাস শুরু না করলে এখানে ইসরায়েল বিলং করে রাইটফুলি বিলং করে তারা এখানে থাকা উচিত সেটা আমি আর্গু করছি নাও থাকলে কীভাবে কট্টু অংশ হামা ইয়ার হবে ইসরায়েলের হবে কট্টু অংশ প্যালেস্টাইনের হবে কীভাবে আপনি দুইটা প্যালেস্টাইন পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের মতো দুইটা ডিফারেন্ট ল্যান্ড হইলে সেটা প্র্যাকটিক্যালি এটা কোনো রিজনেবল সলিউশন হয় এগুলো সব আলোচনার কথা হচ্ছে এখানে দুজন থাকতে হবে না কীভাবে কেউ এক্সিস্ট করবে সেটা আমরা উই ক্যান ওয়ার্ক ইট আউট সেটা ভিন্ন আলাপ সো ওই জায়গায় আমার হামাসকে নিয়ে ইস্যু কিন্তু হামাস যদি টু এস্টের সলিউশন মেনে নেয় তাহলে কিন্তু হামাসের এই যে যতগুলো অ্যাক্টিভিটি না এই অ্যাক্টিভিটিকে কিন্তু তারপরে আমি টেরারিস্ট অ্যাক্টিভিটি বলতে রাজি না এবং হামাসকেও কোনো টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন বলতে রাজি না ব্যাপারটা কোন জায়গাতে যে হামাস কেন টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন যদি হামাস টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন হয় তাহলে ইসরায়েল কেন নয় তাহলে আইডিএফ কেন নয় আর আইডিএফ বা ইসরায়েল যদি টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন না হয় তাহলে হামাস কি কেন টেরারিস্ট অর্গানাইজেশন হবে এটার কারণ হচ্ছে খুবই স্ট্রিক্টলি টেকনিক্যালি স্পিকিং হামাসের হাতে কোনো বৈধ বৈধ ক্ষমতা নাই বলটা ঠিক না ঠিক নেসেসারিলি হয়তো মানে হামাস তো নির্বাচিত দল রাইট সো বৈধ ক্ষমতা নাই বলা যায় না কিন্তু ওয়েস্টার্নদের দৃষ্টিতে বৈধ না আর কি এই কারণে ওরা টেরারিস্ট বলে বেড়াচ্ছে আর কি যা হোক আর হচ্ছে ইসরায়েল হইতে হচ্ছে বৈধ সরকার বৈধ সরকারের তার সেনাবাহিনীর হাতে বৈধ অস্ত্র দিছে এই কারণে এরা যত টেরোরাইজ করুক যত টেরোরিস্ট অ্যাক্টিভিটি করুক এরা টেরোরিস্ট না আর ওদের হাতে যেহেতু বৈধ ওয়েস্টের দৃষ্টিতে অস্ত্র নাই বৈধ ক্ষমতা নাই বৈধ অথরিটি নাই সুতরাং ওরা যত রাইটফুল্লি কজ হইল তারা টেরোরিস্ট রাইট এটা হইতেছে বেসিক্যালি এদের ন্যারেটিভ নাও এখেন এখেন আপনি হিস্ট্রি কোথা থেকে শুরু করবেন যে পিয়াস পিয়ার্স মর্গ্যান যে রাইট উইঙ্গার না কনজারভেটিভ কিন্তু স্টিল আপনি চিন্তা করেন একজন লোক সে রাইট উইঙ্গার না একজন এক চক্ষু লোক না তারও কি পরিমাণ কান আমি তারও এবং আমি আরেকবার এই পয়েন্ট আন্ডারস্কোর করতে চাই যে পিয়ার্স মর্গ্যানকে দেখে আপনি সংক্ষুব্ধ হচ্ছেন না আপনি কিন্তু তার মিরর ইমেজ ভুল করবেন না সো সো এখানে হামাস হচ্ছে যে আক্রমণ করতেছে সে তাহলে কে সেলফ ডিফেন্স অ্যাক্ট করতেছে কারণ ওয়েস্টার্ন ওয়েস্টার্ন ন্যারেটিভ শুনবেন তারা সকলের এক কথা যে ইসরায়েল ইজ অ্যাক্টিং ইন সেলফ ডিফেন্স সুতরাং সেটা রয়েছে না সুতরাং তার এখানে কোনো দোষ নাই যেটা পিয়ার্স মর্গান এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করবে যে ইসরায়েল ইজ অ্যাক্টিং ইন সেলফ ডিফেন্স সুতরাং তাদেরকে সত্যি ইসরায়েল সেলফ ডিফেন্স অ্যাক্ট করতেছে নাকি হামাস সেলফ ডিফেন্স অ্যাক্ট করতেছে এগেন ইতিহাসটা আপনি কোথা থেকে শুরু করতেছেন পিয়ার্স মর্গ্যান এখানে প্যালেস্টিনিয়ানদের বাড়ি ঘর থেকে তাদেরকে উচ্ছেদ করা হইতেছে জোর দখল জোর জবর দখল করা হইতেছে গাজা স্ট্রিপটাকে বলা হয় পৃথিবীর সবচাইতে বিগেস্ট ওপেন এয়ার প্রিজন না অফকোর্স এটার আবার শেয়ালাপ তুলতে হবে যে আপনি কোথা থেকে হিস্ট্রি শুরু করেন কেন ওপেন এয়ার প্রিজন হলো তারা হামাস আক্রমণ করে বিধায় তাদেরকে এরকম ল্যান্ড লক করা হয়েছে রাইট সো আপনি ক্রনোলজি দেখলে ওকে ইউ মানে ব্যাপারটা পুরোপুরি ফেয়ার হয় না এটা বলা ক্রনোলজি দেখলে হামাসের রিটেলিয়েশন হিসেবে এভাবে করে করছে ওকে মানলাম এবং ইয়ে হামাস যে হইতেছে অস্ত্র শস্ত্র আনে এখন সুরঙ্গ দিয়ে আনে টানেল দিয়ে আনে যে ইউক্রেনে যে অস্ত্র বিক্রি করছে আমেরিকা তার অনেক কিছু পাওয়া যাচ্ছে হামাসের হাতে তারপর রাশা পুতিনের কাছে বিক্রি করে সেখানে আবার সরি ইরান রাশার কাছে বিক্রি করে সেখানে আবার কিছু মনে হয় পাওয়া গেছে আবার সাউথ নর্থ কোরিয়া নাকি অস্ত্র দিয়েছে হামাসকে যা হোক সো নানান দিক থেকে অস্ত্র সাপ্লাই আসে হামাসের কাছে সেই অস্ত্র সাপ্লাই বন্ধ করতে হবে তারা এরকম ল্যান্ড লক করে রাখছে সো আপনি এগেন আপনি মুসলমান দেখে বদমাশি করে ইতিহাস ওখান থেকে শুরু করলে হবে না যে আহ এই গাজার অধিবাসীদেরকে ল্যান্ড লক করছে বিধায় হামাস অ্যাটাক করতেছে এটা এটা ট্রু হবে না হামাস অ্যাটাক করে বিধায় তাদেরকে ল্যান্ড লক করা হয়েছে এবং তাদেরকে ল্যান্ড লক করা হয়েছে বিধায় আবার হামাস অ্যাটাক করতেছে ওকে কিন্তু ওয়েস্ট ব্যাংক যে আলোচনাটা আমি কথা বলবো করছি যে ওয়েস্ট ব্যাংকে এখানে এনক্রোচমেন্ট করতেছে ইলিগাল সেটলাররা
সো আমি ইতিহাস শুরু করতে চাই নাইনটিন ফোর্টি এইট থেকে নাইনটিন ফোর্টি এইট থেকে যখন ইউনাইটেড নেশনস দ্বারা ডিফাইন্ড হয়েছে আরবিট্রেশন হয়েছে তখন থেকে সেইখান থেকে যদি আমরা শুরু করি তাহলে কিন্তু মুসলমানরা সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে এবং তখন হইতেছে যে না দেখেন ইসরায়েল যে এই কাজগুলো করতো সেটা কিন্তু ওয়ার ক্রাইম ইসরায়েল যা করতেছে তা ইউনাইটেড নেশনসের ওয়ার ক্রাইম ডেফিনেশন অনুযায়ী হান্ড্রেড পার্সেন্ট ওয়ার ক্রাইম এবং সিভিলিয়ান মারার কথা যদি হয় তাহলে সিভিলিয়ান হামাস মারছে সিভিলিয়ান কিন্তু ইসরায়েলিরাও মারতেছে আপনি যখন যেখানে সিভিলিয়ান মৃত্যুর আশঙ্কা থাকবে সেখানে আপনি এই ধরনের ইয়ে করলে এটা ক্লিয়ারলি ওয়ার ক্রাইম এবং যেভাবে করে তাদের সকল ইয়ে ইউটিলিটিস সকল ধরনের ইয়ে বন্ধ করে দিয়েছে খাদ্য ইটে পানি টানি এবং আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে ইসরায়েল এখনও কেন গ্রাউন্ড অপারেশান করতেছে না যেটা আমি যখন ওই ঘটনার পর পর আলোচনা করছিলাম যেদিন হামাস অ্যাটাক করছে ওই দিনের এপিসোডে যে ইসরায়েল ওয়ান হান্ড্রেড পার্সেন্ট মোস্ট ডেফিনেটলি গ্রাউন্ড ইনভেশনে যাবে যাইতে হবে কারণ হচ্ছে গ্রাউন্ড ইনভেশন না করলে হামাসকে নিশ্চিন্ন করা সম্ভব না আপনি উপর থেকে এরিয়াল বম্বার্ডমেন্ট করে আপনি ইনডিসক্রিমিনেটলি তো আপনাদেরকে এরা সবাই বাংকারের নিচে আসে সো আপনি এদেরকে হামাসকে যদি আপনি ট্যাকেল করতে যান হামাসকে তাহলে আপনাকে গ্রাউন্ড ইনভেশনে যাইতেই হবে আপনাকে ইনফ্যান্ট্রি নিয়ে ঢুকতেই হবে যুদ্ধ করতেই হবে আর আপনি যদি উপর থেকে বোমা মারেন তাহলে কিন্তু আপনি হামাসকে অ্যাড্রেস করতেছেন না আপনি গাজাবাসীকে হইতেছে বম্বিং করতেছেন হামাসকে বম্বিং করতেছেন সো ইসরায়েল এখন যেগুলো করতেছে এগুলো মানে ক্লাসিক ওয়ার ক্রাইম ওয়েস্টার্ন কোনো বদমাসগুলোর মুখে ওয়ার ক্রাইম শব্দটা শোনা শুনতে পাচ্ছি আমরা ইসরায়েলের ব্যাপারে শুনতে পাচ্ছি না বদমাসগুলো ওকে সো ইসরায়েল এখন যেটা করতেছে ক্লাসিক ওয়ার ক্রাইম তাদেরকে যদি ওয়ার ক্রাইম করে অ্যাভয়েড করতে হয় তাদেরকে গ্রাউন্ড অপারেশনে যেতে হবে যেটা তারা যাচ্ছে না কেন গ্রাউন্ড অপারেশনে যাচ্ছে না অনেক কারণ একটা ইন্টারন্যাশনাল চাপ আছে নাম্বার ওয়ান কারণ আই উঠছে যে তাদের ক্যাজুয়ালিটির ভয় কারণ গ্রাউন্ড অপার আকাশ থেকে যেরকম বিমান দিয়ে খুললাম খুললাম বোমা মারতেছে মানুষ হামাস ডিসক্রিমিনেটলি কোনো কেয়ার না করে মারতেছে সবাইকে গ্রাউন্ড অপারেশনে গেলে কিন্তু সেটা হবে না কারণ গ্রাউন্ড অপারেশনে গেলে তাদের প্রচুর লোক মারা পড়বে তাদের সেনাবাহিনীর ক্ষয়ক্ষতি হবে ট্যাঙ্ক উড়ে যাবে রাস্তা দিয়ে যাবে ওইদিক থেকে ট্যাঙ্কের নিচ থেকে মাইন দিয়ে বোমা উড়িয়ে দেবে ওইদিক থেকে হ্যান্ড ই গ্রেনেড মারবে ওইদিক থেকে ওই যে ইয়ে মারবে কী বলে বাজুকা না কী বলো ওইটা মেরে উড়িয়ে দেবে সো ইসরায়েলের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হবে গ্রাউন্ড ইনভেশনে গেলে কিন্তু আপনি যদি যুদ্ধ করেন যুদ্ধের নিয়ম হইতেছে আপনার যুদ্ধক্ষেত্রে কিন্তু আপনি যখন যুদ্ধক্ষেত্র থাকবেন তখন আপনি শুধুমাত্র আপনার সাথে যে যুদ্ধ করতেছে আপনি শুধুমাত্র তাকে অ্যাটাক করতে পারবেন কোনো সিভিলিয়ানকে করতে পারবেন না সো গ্রাউন্ড ইনভেশনে যখন যাবে তখন এখানে বেসিক্যালি হামাজ ভার্সেস ইসরায়েলের ইসরায়েলের মিলিটারি সদস্যদের যুদ্ধ হবে স্ট্রিক্টলি হামাজ ভার্সেস ইসরায়েলের সদস্যদের এখন কিন্তু সেটা হইতেছে না এখন হইতেছে গাজাবাসী ভার্সেস ইসরায়েলের সাথে যেটা ওয়ার ক্রাইম সো এই ভয়ে এই ইসরায়েলের এরা যাচ্ছে না কারণ হচ্ছে তাদের মারাত্মক ক্যাজুয়ালিটি হবে এবং সেটা একটা ফেয়ার গেম হবে সেখানে হবে অস্ত্রের সাথে অস্ত্রের লড়াই এখন অস্ত্রের সাথে অস্ত্রের লড়াই হচ্ছে না এখন হচ্ছে অস্ত্রের সাথে নারী শিশু লড়াই সো সো তারা ইসরায়েলের যেখানে যেখানে ইসরায়েলের এই ওয়ার ক্রাইম অ্যাভয়েড করার সুযোগ আছে তাদের হাতে তাদের হাতে বৈধ অস্ত্র তথাকথিত এবং ডিসপ্রপোশানেট পাওয়ার তারা স্টিল তাদের ক্যাজুয়ালিটি হবে এই ভয় এরা গ্রাউন্ড ইনভেশনে যাচ্ছে না এবং ইন্টারন্যাশনাল চাপের ব্যাপারটা আসি তাদের ক্যাজুয়ালিটি হওয়ার ভয়ে এরা গ্রাউন্ড ইনভেশনে না গিয়ে ওয়ার ক্রাইম করে যাচ্ছে তারা ইন্টারন্যাশনাল এই ওয়েস্টার্ন স্পোকসম্যান বদবাসগুলো এই ওয়ার ক্রাইম ওয়ারটা ওরা উচ্চারণ করবে না কেন কারণ তাদের ইতিহাস শুরু হয়েছে ওই যে পরশু দিন কটা থেকে সকাল ভোর ছটা থেকে রাইট সো এই হচ্ছে এই বদমাইশি চলতেছে পিয়ার্স মর্গান হচ্ছে যে যেটা আমি যে কারণে পিয়ার্স মর্গানকে দেখালাম যে সে কিন্তু একজন রিজনেবল ভয়েস সে কনজারভেটিভ সে রাইট উইঙ্গার ওকে মেবি কিন্তু সে একটা রিজনেবল ভয়েস কনজারভেটিভ হলো আপনি তার সাথে রিজন করতে পারবেন তার মুখ দিয়েও এই কন্ডেমনেশন বের করা যায় নাই আইডিএফ এর ইসরায়েলের ইসরায়েলি ফোর্সের এই ওয়ার ক্রাইমের ব্যাপারে ওয়ার ক্রাইম তো দূরের কথা ওয়ার ক্রাইম তো শব্দ উচ্চারণ করানোই যাবে না সে সে তো অ্যাকনোলেজ করতেই রাজি না খুব এগুলো দেখলে আপনাদের খুব রক্ত খুব একদম বয়েল করে আপনাদের ব্লাড ঠকবক করে ফুটতে থাকে না আপনার সাথে বিয়াস মর্গানের পার্থক্য কোথায় কোনো পার্থক্য নাই একটা পার্থক্য অবশ্য আছে আপনি দুর্বল সে সবল কথা বোঝেন নাই দুর্বল যখন লাফালাফি করে তখন এটা খুবই করুণার উদ্রেগ করে দুর্বল যখন লাফালাফি করে এটা করুণার উদ্রেগ করে এর বেশি কিছু না সো ওয়েস্টার্ন হাতে সকল মিডিয়া সকল ন্যারেটিভ সব কিছু তারা এই কারণে রাইট রং সব কিছু তারা ডিফাইন করতেছে আপনার হাতে ক্ষমতা থাকলে কি আপনি সেটা করতেন না আপনি সেটাই করতেন এক্স্যাক্ট একই বদমাসি করতেন আপনি এখনই করতেছেন কিন্তু আপনি দুর্বল দেখে আপনার বদমাসি খুব একটা রিচ রিচ পাচ্ছে না এরাই যে প্রচুর প্রভাগনটা চালাইতেছে অনলাইনে আমি দেখতেছি আমাদের মুসলিম ভাইবেরা তারা তারা তাদের ক্যাপাসিটিতে কোনো অংশে কম